ভারত তখন সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে বাবা সাহেব আম্বেদকর রচনা করে ফেলেছেন ভারতের সংবিধান কিন্তু শুধুই লেখা থাকবে সেই বিশাল বই জুড়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু একটু অন্য কিছু করার ভাবনা চিন্তা করছিলেন তিনি বিখ্যাত এক চিত্রশিল্পীকে বলেন সংবিধানের বইয়ের জন্য কিছু ছবি এঁকে দিতে নেহরুর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন শিল্পী মোট বাইশটি ছবি আঁকেন ভারতের সংবিধানের পাতায় বিখ্যাত সেই চিত্রশিল্পীর নাম নন্দলাল বসু তিনি বাংলা ও বাঙালির গর্ব এই কাজে তাকে সহায়তা করেন কলভবনেরই কয়েকজন ছাত্র নন্দলালের অনবদ্য চিত্রশৈলীতে সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলিতে ফুটে উঠেছে মহেঞ্জদার ও শিলমোহর রামায়ণ মহাভারত গুরুকুল শিক্ষা বুদ্ধের জীবন সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার মহাবীরের কথা গুপ্ত যুগ বিক্রমাদিত্যের সভা সম্রাট আকবর ও মুঘল স্থাপত্য শিবাজি গুরু গোবিন্দ সিং রানী লক্ষ্মীবাই টিপু সুলতান গান্ধীজির আন্দোলন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ভারতের পাহাড় সমুদ্র মরুভূমির বিচিত্র সৌন্দর্যের রূপ এছাড়াও তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধে ভারত রত্ন পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী সহ বিভিন্ন পুরস্কারেরও স্কেচ তৈরি করে দেন নন্দলাল বসুর জন্ম আঠারোশো বিরাশি সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি করকপুরে তার পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলায় পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু এবং মাতা ক্ষেত্রমণি দেবী ছেলেবেলা থেকেই নন্দলালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অনীহা তিনি দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুতুল তৈরি করতে ভালোবাসতেন আকর্ষণ শুধুই আঁকা ও শিল্পকে ঘিরে বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু এবং মা ক্ষেত্রমণি দেবী ছেলের পড়াশোনায় এমন অনীহা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন শেষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান তিনি সেই শুরু তার জয়যাত্রা তার কর্মজীবনের শুরুতে পাটনা রাজগীর বুদ্ধগয়া বারাণসী দিল্লি আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন এলাহাবাদ ভ্রমণ করে উত্তর ভারতের শিল্প ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন নন্দলাল প্রায় একই সময় পুরী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন তিনি এবং কোনারকের সূর্য মন্দির তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে উনিশশো সালে তিনি বাঘ গুহার নষ্ট হয়ে যাওয়া চিত্রগুলি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব লাভ করেন তিনি ভগিনী নিবেদিতার হিন্দু বৌদ্ধ পুরকাহিনীর বইটির অঙ্গসজ্জা করেন এবং ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলার তালিকা তৈরিত সাহায্য করেছিলেন উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা সংঘে তিনি শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পরপর তিন বছর কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে শিল্প প্রদর্শনী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব লাভ করেন তিনি সাঁত্রিশ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা সম্মেলনে তিনি লোকচিত্রের ধারাবাহী তেরাশিটি পট প্রদর্শন করেন এবং হরিপুরা পট নামে এগুলি খ্যাত হয় উনিশশো সালে বরোদার মহারাজের কীর্তি মন্দির অলঙ্কৃত করার দায়িত্ব তিনি লাভ করেন বাহান্ন সালে কাশী বিদ্যালয় সাতান্ন সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডিলিট প্রদান করেন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তিনি নয়াদিল্লির ললিতকলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন এরপর তিনি একান্ন সালে কলা ভবন থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রফেসর এমেরাইটাস পদে সম্মানিত হন উনিশশো বাহান্ন সালে বিশ্বভারতী তাকে দেশিকোত্তম উপাধি দেয় এবং উনিশশো সালে পদ্মভূষণ পুরস্কার তাকে প্রদান করা হয় উনিশশো সালের ১৬ এপ্রিল আজকের দিনই তিনি শান্তিনিকেতনে পরলোক গমন করেন